ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ലോജിക്കൽ വെൻഡേഗ്രം വെൻഡേഗ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർ ആർ ബി എക്സാമുകളും ഇപ്പോൾ അടുത്ത എൻ ടി പി സി വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എം ടി എസ് എക്സാം ഉണ്ട് എസ് എസ് സിയുടെ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സാധാരണയായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെൻഡേഗ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ ക്ലാസ്സും ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബെല്ലൈക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോ നോക്കാം മൈ നേം ഇസ് റംഷാ വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ലോജിക്കൽ വെണ്ടേഖനം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് എൻ ടി പി സി അതുപോലെ ആർ ആർ ബി എസ് എസ് സി എക്സാമുകൾ സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡയഗ്രം ഗീവ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹൂ ഫൈൽഡ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്പിയേഡ് വാസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹൂ ഫെയിൽഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു സബ്ജെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൊത്തം അറുന്നൂറ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളായി കെമിസ്ട്രി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് കെമിസ്ട്രി ഇവിടെ തന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മൂന്നെണ്ണം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടെസ്റ്റിലുമായിട്ട് തോറ്റ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് തോറ്റ എത്ര കുട്ടികൾ തോറ്റിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം രണ്ട് വിഷയത്തിൽ തോറ്റ കുട്ടികളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്ര മിനിമം രണ്ട് വിഷയത്തിലെങ്കിലും തോറ്റ കുട്ടികളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ടോട്ടൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അറുന്നൂറാണ് അതിൽ നിന്നും എത്ര കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എത്ര ശതമാനം പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് തോറ്റതെന്ന് നമുക്ക് കാണണം ഇപ്പം ഈ രണ്ട് വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് ഡയഗ്രാം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതാണൊരു ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഈ വിഷയം ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിഷയം ഉൾപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതുപോലെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് നോക്കാം നമ്മൾ നോക്കാം പതിനഞ്ച് എടുക്കാം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയായി മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും പത്ത് എടുക്കാം പത്ത് മൂന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് മിനിമം ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം പത്ത് ഇനി മൂന്നിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മാത്രം എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ ഈ പത്ത് മാത്രം എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മൂന്നിലും തോറ്റ കുട്ടികൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇത് ടോട്ടൽ ഇത് നോക്കാം എത്രയാണ് പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപതും എത്രയാണ് നാ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപതും നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചും അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ചും എട്ടും അറുപത്തഞ്ചും എട്ടും എഴുപത്തി മൂന്നും പ്ലസ് രണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളാണ് തോറ്റത് ഇത് എത്ര ശതമാനം എങ്ങനെ കാണും നമുക്ക് ശതമാനം കാണാൻ വളരെ ഈസി അല്ലേ എങ്ങനെ കാണാം എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം കണ്ടാൽ മതി നൂറായിരിക്കണം അറുന്നൂറ് രണ്ട് പൂജ്യം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ എത്ര ആറാണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് അറുപതാണ് പിന്നെ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് വരെ പോകും പിന്നെ ഇത് ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ തോറ്റ കുട്ടികൾ രണ്ട് വിഷയത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് വിഷയത്തിൽ തോറ്റ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഡയഗ്രം നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഡയഗ്രം എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേയേഴ്സ് പ്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗെയിംസ് ഹൗ മെനി പ്ലേയേഴ്സ് പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് ഹോക്കി ബട്ട് നോട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോളും ഹോക്കിയും കളിക്കുന്ന എന്നാൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാത്ത എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മോട് രണ്ട് വിഷയത്തിലും ചോദിക്കുകയാണ് മൂന്നും കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഡയഗ്രവും ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് മൂന്നും കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്നാൽ ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും മാത്രം കളിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇരുപതാണ്
എങ്ങനെ കാണാം നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് കളി മാത്രം കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയായിരിക്കും ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമുള്ളവർ കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര കുട്ടികളായിരിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും കളിക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് ഭാഗം കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്രിക്കറ്റ് മാത്രം കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനാറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒമ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒമ്പത് കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ ടെന്നീസ് കളിക്കുന്ന കുട്ടികളോ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളിൽ നിന്നും പതിനാറ് കുട്ടികളെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെന്നീസ് മാത്രം കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കിട്ടും ടെന്നീസ് മാത്രം കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആറാണ് ഇനി ക്രിക്കറ്റും ടെന്നീസും കളിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പതിനാറ് ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ കളിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികളാണോ കളിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് പതിനാറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കുട്ടികളാണ് ടോട്ടൽ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്നാൽ അവിടെ ടോട്ടൽ എല്ലാ കുട്ടികളും എത്രയാണ് എത്ര കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ട് നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ നാൽപ്പതെന്ന് എത്ര കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ കളിക്കാത്ത കുട്ടികൾ നാൽപ്പത് മൈനസ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒമ്പത് കുട്ടികളാണ് അവിടെ കളിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൊതുവായിട്ടുള്ളത് കുറയ്ക്കുക ക്രിക്കറ്റ് മാത്രം കളിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടു ടെന്നീസ് മാത്രം കളിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും കണ്ടു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ വു ഡു നോട്ട് റീഡ് എനി ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറും വായിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ആളുകൾ അത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു വായിക്കുന്നത് എൺപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ അറുപത് രണ്ട് പേപ്പറും വായിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആളുകളുണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ഇല്ല ഹിന്ദു മാത്രം വായിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചോദിച്ചാൽ എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്തഞ്ച് മൈനസ് അറുപത് അതുപോലെ എക്സ്പ്രസ് മാത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് അറുപത് എൺപത്തഞ്ച് മൈനസ് അറുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് അറുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആളുകളാണ് എക്സ്പ്രസ് വായിക്കുന്നത് രണ്ടും വായിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അറുപത് രണ്ടും വായിക്കുന്ന ആളുകൾ അറുപത് മൊത്തം ടോട്ടൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വായിക്കുന്ന ആളുകൾ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കാം അറുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പതും ഇരുന്നൂറായി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകളാണ് രണ്ടും വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ വായിക്കാത്ത ആളുകൾ ചോദിച്ചാൽ ഒരു പേപ്പറും വായിക്കാത്ത ആളുകൾ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും ഇവിടെ നാനൂറ്റി ഇരുപതെന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആളുകളാണ് രണ്ടും വായിക്കാത്ത ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്ത് ചോദിക്കും ഇത് ഇന്തു മാത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്ര വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എൺപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് അറുപത് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും തരും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ നാനൂറ്റി ഇരുപത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഈ രണ്ടും വായിക്കുന്ന ആളുകൾ തരില്ല എന്നിട്ട് എൺപത്തഞ്ചും ഇരുന്നൂറും വേറെ ഏതെങ്കിലും ആ നമ്പർ ഇവിടെ ഈ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും വായിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ വായിക്കാത്ത ആളുകൾ എത്ര ഉണ്ട് അതൊക്കെ തന്നിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റഡി ദ ഡയഗ്രാം ബിലോ ദ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റീജിയൻ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഗേൾസ് ഹു ആർ എംപ്ലോയിഡ് ബട്ട് അൺ അൺമാരീഡ് ഹു ആർ എംപ്ലോയിഡ് ബട്ട് അൺമാരീഡ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസിനെ കാണാൻ നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ എത്ര ആളാണ് അങ്ങനെയുള്ളത് എന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ട തുടർന്നുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ ക്ലാസ്സും ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊ